ఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకునే విద్యార్థిని విద్యార్థులకు స్వాగతం ఒకసారి ఈ ప్రాబ్లం చూడండి ఈ క్లాస్లో నేను ప్రాబ్లం ఒక ప్రాబ్లము పేర్ టీ టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్స్లో పేర్ టీ టెస్ట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్స్లో నేను చేస్తున్నాను చూడండి ఒకసారి ఇది స్మాల్ శాంపిల్ టెస్ట్ ఇది కూడా స్మాల్ శాంపిల్ టెస్టే దీనికి డిఫరెన్స్ ఆఫ్ పే మామూలుగా కండక్ట్ చేసే టీ టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్స్కి చిన్న తేడా ఉంది ఏంటంటే అక్కడ శాంపిల్ అబ్జర్వేషన్స్ అంటే టూ శాంపిల్స్ ఇండిపెండెంట్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్స్లో ఇది పేర్ టీ టెస్ట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్స్ ఇందులో డిపెండెంట్ అందులో శాంపిల్ సైజెస్ ఈక్వల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇందులో ఈక్వల్ అవ్వాలి ఎన్ వన్ అండ్ టూ ఈక్వల్ అవ్వాలి చూడండి ఏ సర్టన్ స్టిములస్ అడ్మినిస్టర్డ్ టు ఈచ్ ఆఫ్ ది ట్వెల్వ్ పేషెంట్స్ అంటే ట్వెల్వ్ అంటే ఎన్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ పేషెంట్స్ రిజల్టెడ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ ఇంక్రీస్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇలా ఫైవ్ టు ఎయిట్ ఇలా రీడింగ్స్ ఇచ్చారు ఇంక్రీజ్ ఇచ్చాడు అనమాట కెన్ వీ కంక్లూడ్ దట్ స్టిములస్ విల్ ఇన్ జనరల్ బి అకంపైండ్ బై అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటే ఒక సటన్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఒక ఒక సటన్ ట్రీట్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ చేశారు ఒక ట్వెల్వ్ పేషెంట్స్కి అంటే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ అనుకోండి కానీ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ అనేది రెండు పార్ట్స్ కింద చేశారు ఎన్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ ఎన్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ ఎందుకని ఇక్కడ ఫాలోయింగ్ ఇంక్రీజింగ్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ ఎలా తెలిసింది ఒక బ్లడ్ ప్రెషర్లో ఇంక్రీజ్ తెలిసింది అని చెప్తున్నాడు అంటే ఇంక్రీజ్ తెలిసింది అంటే రెండు రీడింగ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇంక్రీజ్ తెలియాలంటే మనకి బిఫోర్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్టర్ ట్రీట్మెంట్ బికాస్ ఈ స్టిములేస్ అన్నాడు కదా ఇన్ అడ్మినిస్టర్డ్ అంటే ఈ ఒక ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు ఆ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇది ఇవ్వక ముందు అని రెండు రీడింగ్స్ తీసుకున్నారు అనమాట తీసుకుంటే ఇంక్రీజ్ తెలిసింది ఆ ముందు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ వన్ అనుకుంటే తర్వాత ఎన్ టూ రెండు సేమే ఎన్ వన్ సేమ్ ట్వెల్వ్ పేషెంట్స్ ఎన్ వన్ ట్వెల్వ్ ఏ ఎన్ టూ ట్వెల్వ్ ఏ అంతకు ముందు ఏదో హండ్రెడ్ అనుకోండి తర్వాత హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ దాని రీడింగ్ ఎంత పెరిగింది ఫైవ్ పెరిగింది అలాగనమాట అలా ఇది గ్రాడ్యువల్గా చే చేశారు అనమాట ఇంక్రీజ్ అబ్జర్వ్ చేశారు అది ఇది మైనస్ వన్ అనుకోండి అంతకుముందు నైంటీ నైన్ తర్వాత ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత అంతకుముందు హండ్రెడ్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత నైంటీ నైన్ అనమాట ఇంక్రీజ్ ఇంక్రీజ్ కాదు డిక్రీజ్ అనమాట అందుకే మైనస్ వన్ డిక్రీజ్ నైంటీ నైన్ మైనస్ హండ్రెడ్ డిక్రీజ్ మైనస్ వన్ అలాగా ఇవన్నీ కూడా జీరో సేమ్ అనమాట హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అలా సో ఇవన్నీ కూడా ప్లస్ ఉంటే ఇంక్రీజ్ మైనస్ ఉంటే డిక్రీజ్ దాని దాన్ని ఇంక్రీజ్ అని మనం చెప్తున్నాం ఇక్కడ అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మన దగ్గర ట్వెల్వ్ పేషెంట్స్ రీడింగ్స్ ముందు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత రెండు సార్లు తీసుకున్నాం అనమాట తీసుకున్న తర్వాత వాటిలో ఎంత ఇంక్రీజ్ ఉందో ఇక్కడ ఇక్కడ ఇచ్చాడు మనకి అంటే డిఐ క్యాల్కులేట్ చేస్తాడు డైరెక్ట్గా మనం ఈ ప్రాబ్లం ఏంటి క్యాల్కులేట్ చేస్తాం డిఐ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం అందుకని డిఐ డైరెక్ట్ వాల్యూ ఇచ్చాడు మనకి ఇది అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి కెన్ బి కంక్లూడ్ దట్ స్టిమ్లెట్స్ విల్ ఇన్ జనరల్ బి అంపైండ్ బై అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్ అని మనకి అవునా కాదా ఈ స్టిములెస్ ఒక చిన్న స్ట్రేట్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు స్టిములెస్ విల్ ఇన్ జనరల్ అది బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరగడానికి ఉపయోగపడిందా అని క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు మనం టెస్ట్ చేయాలి సో అర్థమైంది కదండి అంటే ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా క్యాలకులేషన్లోకి రండి క్యాలకులేషన్లో వస్తే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వెల్వ్ అనేది తెలుసు మనకి సిగ్మా నాట్ నోన్ అని తెలుసు కాబట్టి రెండింటిని కేసులు మనం డిస్కస్ చేయట్లేదు ఎందులో ఎందుకంటే పేరు టీటెస్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్స్లో ఒకటే కేసు ఉంది సిగ్మా నాట్ నోన్ కేసే సిగ్మా నోన్ కేసు ఉంటుంది ఇంకా డిఐ డిఐ స్క్వేర్ మనం క్యాలకులేట్ చేయాలి డిఐ ఇచ్చాడు మనకి ఫైవ్ టూ ఎయిట్ మైనస్ వన్ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ అది తీసుకున్నాం ఇక్కడ తర్వాత డిఐ స్క్వేర్ మనం క్యాలకులేట్ చేయాలి ఫైవ్ స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ అలాగే అన్నిటికీ సిక్స్ స్క్వేర్ వరకు ఇవన్నీ క్యాలకులేట్ చేయాలి చేసిన తర్వాత సమ్మేషన్ డిఐకి సమ్మె టోటల్ చేయాలి సమ్మె డిఐ స్క్వేర్కి టోటల్ చేయాలి అవి సమ్మేషన్ డిఐ సమ్మేషన్ డిఐ స్క్వేర్ అవుతాయి ఎంత కొద్ది వాల్యూస్ వచ్చాయి చూడండి థర్టీ వన్ వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ సో ఇప్పుడు ప్రాబ్లంలోకి వెళ్ళండి ప్రాబ్లంలో మనం ఏం ఫార్ములా క్యాలకులేట్ చేయాలంటే డిబార్ చేయాలి ఎస్ చేయాలి డిబార్ ఫార్ములా ఏంటి వన్ బై ఎన్ సమ్మేషన్ డిఐ అంటే డికి మీన్ అనుకోండి డికి మీన్ డిబార్ వన్ బై ఎన్ సమ్మేషన్ డిఐ సమ్మేషన్ డిఐ అంత థర్టీ వన్ డివైడెడ్ బై ఎన్ అంత ట్వెల్వ్
so uh, it was standard deviation it was one of the standard deviation for d the for the values of d d ki standard deviation vachindi ipudu em cheyali naaluk points calculate cheyali manam antaku mundu chesinatte first one null hypothesis h not mu1 is equal to mu2 and enti blood pressure was not increased due to the stimulus edo stimulus chesamo ani cheptunadu kada uh, it was not a, not in general uh, for increasing in the blood pressure increase blood pressure increase avadaniki idu upayogapadatledu ante అంతకు ముందు అలాగ ఉందో ఇప్పుడు అలాగే ఉంది అది మ్యూ వన్ ఇస్ మ్యూ టూ అంతకు ముందు బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉంది ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత మ్యూ వన్ ఇస్ మ్యూ టూ అది మనకు మన మన కన్సిడరేషన్ అది మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం అంతేకాని తగ్గింది పెరిగింది అని కాదు ఈ ఈక్వల్ టు నల్ హైపోస్ ఎప్పుడు కూడా ఈక్వల్ టూలో ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ హైపోసిస్ హెచ్ వన్ మ్యూ వన్ లెస్ దాన్ మ్యూ టూ అంటే ఏంటి వన్ టైల్ టెస్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఇందులో వన్ టైల్ టెస్ట్ ఎందుకంటే ఏదో ఒక చిన్న ట్రీట్మెంట్ లేకపోతే ఒక కోచింగ్ ఏదో ఒకటి ఇచ్చి మనం అది ఇంక్రీ వాళ్ళు బెనిఫిట్ పొందారా లేదా ఆ గ్రూప్ ఆ గ్రూప్ మొత్తం బెనిఫిట్ పొందారా లేదా అని మనం ఇక్కడ టెస్ట్ చేస్తాం అలా టెస్ట్ చేయడానికి వచ్చిన టెస్టే పెయిర్ టీ టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్స్ కాబట్టి ఇందులో ఎప్పుడు కూడా గ్రేటర్ దాన్ కానీ లెస్ దాన్ కానీ తీసుకుంటాం ఆ సిచ్యువేషన్ బట్టి ఆ పర్టికులర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ బట్టి రైట్ సో అంటే ఏంటి లెస్ దాన్ మ్యూ టూ మ్యూ వన్ ఏంటి బిఫోర్ దాట్ మ్యూ టూ ఏంటి తర్వాత అంటే పెరిగింది ఆ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత స్టిబిలైజ్ ఇచ్చిన తర్వాత మ్యూ టూ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది అది పెరిగింది కాబట్టి ఇంక్రీ రీడింగ్ పెరిగింది దట్ ఈస్ కాట్ బ్లడ్ ప్రెషర్ వాజ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఆఫ్టర్ అడ్మినిస్ట్రేడ్ ద స్టిములస్ ఒక స్టటన్ స్టిములస్ అడ్మినిస్ట్రే అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరిగింది అని మనం కన్సిడర్ చేస్తాం అందుకంటే మ్యూ టూలో బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంది మ్యూ వన్లో తక్కువ ఉంది ఇది బిఫోర్ ఇది ఆఫ్టర్ పాపులేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం మ్యూ వన్ గ్రేటర్ దాన్ మ్యూ వన్ లెస్ దాన్ మ్యూ టూ అని మనం కంట్రోల్ చేస్తాం అంటే మ్యూ టూ గ్రేటర్ దాన్ మ్యూ వన్ పాపులేషన్ వాల్యూస్ గురించి నేను మనం మాట్లాడుతున్నాం శాంపిల్ వాల్యూస్ గురించి ఇందులో మాట్లాడకూడదు హైపాక్సిస్ ఎప్పుడు కూడా పాపులేషన్ వాల్యూస్ మీద ఉండాలి స్టేట్మెంట్ అర్థమైంది కదండి ఇప్పుడు టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ అండర్ హెచ్ నాట్ ఇందులో ఎలా ఉంటుందంటే టీ ఈస్ ఈక్వల్ టు డీ బార్ బై ఎస్ బై రూట్ అండ్ మైనస్ వన్ ఇది ఫార్ములా సింపుల్ ఫార్ములా చాలా సింపుల్ టెస్ట్ ఇది ఫాలోస్ టీ అండ్ మైనస్ వన్ ఎన్ వన్ ఈక్వల్ టు ఎన్ టూ ఈక్వల్ టు ఎన్ అని చెప్పాం కదా అందుకని ఎన్ డిగ్రీస్ ఎఫ్ ఎన్ ఎన్ మైనస్ వన్ అయింది అంటే డీ బార్ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి వాల్యూస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ డివైడెడ్ బై ఎస్ టూ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ ట్వెల్వ్ మైనస్ వన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది టూ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ ఏదో టూ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ వచ్చింది వాల్యూ ఇప్పుడు కంపారిజన్ అండ్ కంక్లూజన్ ఆర్ ఇన్ఫరెన్స్ ఇందులో ఏం చేయాలి కంపారిజన్ కంక్లూజన్లో ఫస్ట్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ టీ కన్సిడర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇదిగోటి మాడ్యులస్ ఆఫ్ టీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి T alpha comma n minus 1 అని టేబుల్ వాల్యూ సిగ్నిఫికెంట్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి తీసుకోవాలి మనం టేబుల్ నుంచి ఎలా తీసుకోవాలి ఆల్ఫా ఫైవ్ పర్సెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఎన్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఎన్ మైనస్ వన్ అంటే ట్వెల్వ్ మైనస్ వన్ లెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కమ లెవెన్ టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ లెవెన్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఇప్పుడు ఇంకోటి కావాలి ఏంటిది వన్ టైలా టూ టైలా ఈ టీ టెస్ట్ ఫర్ పెయిర్ టీ టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఆల్టర్నేటివ్ వన్ టైల్ టెస్ట్ ఏదో గ్రాడ్ దాన్ ఆర్ లెస్ దాన్ ఇట్ ఈస్ వన్ టైల్ therefore for one tail test the value is 1.796 5% level 11 degrees of freedom one tail test the value is from the student t tables it is 1.796 ee rendu compare cheyandi ippudu 2.89 greater than 1.796 that is um, modulus of t it is greater than t alpha comma n minus 1 alpha comma n minus 1 ante 5% comma 11 11 degrees of freedom and uh, at for one tile test therefore it is h not is rejected because greater than h not is rejected h not anedi reject chestunnam ante em chestunnam h1 ni accept chestunnam alternative hypothesis alternative hypothesis ante the blood pressure was increased after administered the stimulus oka stimulus certain state treatment manu chesina tarvata administered chesina tarvata blood pressure increase ayindi ani manu consider cheyochu ani manu cheptunnam idi ee problem yokka ఇంటర్నల్ మీనింగ్ అంటే మనం ఇప్పుడు ఇది ఇంక్రీజా డిక్రీజా అనేది అనేది మనం తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే ఈ టెస్ట్ని మనం కండక్ట్ చేస్తాం అప్పుడు ఏం చేయాలి సేమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ద సేమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ అలాగే మనం కన్సిడర్ చేయాలి అంటే సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఎన్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ టూకి మనం ఇది క్యాలకులేట్ చేస్తాం ఎప్పుడు కూడా అందుకని